మరికొద్ది రోజుల్లో రెండాకుల గుర్తుపై ఈసీ తుది నిర్ణయం తీసుకోబోతున్న సమయంలో శశికళ వర్గానికి కేంద్రం షాక్ ఇచ్చింది చెన్నైలో జయ టీవీ ఆఫీస్ పై ఐటీ దాడులు చేసింది పది మంది అధికారుల బృందం ఉదయం ఆరు గంటలకే ఆఫీస్ లోకి ప్రవేశించారు జయ టీవీకి వస్తున్న ఆదాయాన్ని లెక్క చూపడం లేదని పన్ను ఎగవేశారని వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకి ఐటీ టీం రంగంలోకి దిగింది ఐటీ అధికారులు జయ టీవీ రోజువారీ వ్యవహారాలని పర్యవేక్షిస్తున్నారు జయ టీవీని దివంగత నేత జయలలిత స్టార్ట్ చేసిన ప్రస్తుతం అది శశికళ కంట్రోల్లో ఉంది శశికళ బంధువు వివేక్ జయరామన్ ఛానల్ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు మొన్నటి వరకు అన్నాడీఎంకే ప్రభుత్వానికి బాగా ఊదిన జయ టీవీ పళని పనీర్ వర్గాల విలీనం తర్వాత ప్రభుత్వంపై ఓ రేంజ్ లో విచ్చుకుపడుతోంది వ్యతిరేక వార్తల్ని వండి వారిస్తోంది ఇలాంటి టైంలో ఐటీ దాడులు జరగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది జయ టీవీ ఆఫీస్ తో పాటు వివేక్ జయరామన్ చెన్నై నివాసంలో కూడా సోదాలు జరుగుతున్నాయి జయ టీవీ ఆఫీస్ పై ఐటీ దాడుల్లో రాజకీయ కోణం ఉందనే వాదన వినిపిస్తోంది ఇప్పటికే పళని పనీర్ వర్గాల్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్న కేంద్రం లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ తో శశికళ వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసింది అటు అనూహ్యంగా కరుణానిధిని ఇంటికెళ్లి పరామర్శించిన ప్రధాని మోడీ డీఎంకేతో పొత్తుకు సంకేతాలు ఇచ్చారనే టాక్ నడుస్తోంది జయ టీవీ ఆఫీస్ పై ఐటీ దాడులు పనీర్ పళనితో పాటు డీఎంకేకు కూడా ఆనందం కలిగించే విషయమే అన్నా డీఎంకేతో లాభం లేదని డీఎంకేను కూడా దువ్వాలని భావిస్తున్న బీజేపీ స్ట్రాటజీకి ఇదే నిదర్శనమంటున్నారు విశ్లేషకులు తమిళనాడులో ఐటీ సోదాలకు సంబంధించి అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ కార్తీక్ అందిస్తారు కార్తీక్ చెన్నైలో ఎక్కడెక్కడ ఐటీ సోదాలు జరుగుతున్నాయి స్వతి ఈ రోజు తెల్లవారుజామున ఐదున్నర గంటల ప్రాంతం నుంచి కూడా ఐటీ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి దాదాపు శశికళకి సంబంధించిన ఇల్లు బంధువులు వాళ్ళ తమ్ముడు శశికళ భర్త తో పాటు నటరాజు నుంచి పాటు మొత్తం ఎనభై ప్లేసుల్లో ఈ దాడులు అనేవి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా ఏదైతే మన్నారుగుడి మాఫియాకు సంబంధించి ఉన్న అన్నిటికీ కూడా అన్నిటి ఇంట్లో కూడా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి అయితే మొదటిసారిగా ఏదైతే తమిళనాడులోని మన్నాడుగురిలోని శశికళ ఇంటిపై కూడా ఐటీ సోదాలు జరుగుతున్నాయి దాదాపు దీన్ని సిఆర్పిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ పోలీసుల మధ్య జరుగుతుండడం కూడా విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు రెండు రోజుల ఏదైతే మోడీ తమిళనాడుకు వచ్చి కరుణానిధిని పరామర్శించిన అనంతరం ఈ పరిణామాలన్నీ చోటు చేసుకోవడం కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు మరొక కొత్త పనాన్ని వెతుకుతున్నారు ఏదైతే బీజేపీ పాగా వేయడానికి చూస్తున్న తరుణంలోనే ఐటీ దాడులు ఖచ్చితంగా చేయడం వలన కొంచెం తాత్కాలికంగా వినకరం శశికళ వర్గాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టిన అవుతున్నట్టు కూడా మాకు తెలుస్తూ ఉంది మొదట ఉదయం జయ జయ టీవీ ఆఫీస్ మీద దాడులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అటు తర్వాత జార్జ్ సినిమా థియేటర్ పైన దాడులు కొనసాగించారు అయితే కొద్దిసేపు క్రితమే మనకు అందించిన సమాచారం టీటీవీ దినకరణ ఇంట్లో కూడా ఐటీ సోదాలు మొదలయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు అంటే టోటల్ గా ఏదైతే ఆపరేషన్ శశికళ అనే దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు అమలు చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే వందలాది మంది అధికారులు ఒక్కసారిగా తలవారి ఐదున్నర నుంచి కూడా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఏదైతే మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన కీలకమైన డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఈ ఐటీ దాడులు కొనసాగుతున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనీ ల్యాండరింగ్ కింద శశికళ మీద దినకరం మీద కేసులు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ డబ్బును ఇందులో మళ్లించారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలోనే ఐటీ దాడులు కొనసాగిస్తున్నామంటూ కూడా ఐటీ అధికారులు తెలిపారు అయితే ఇప్పుడే మొదలైన కారణ మరొక రెండు మూడు గంటల్లో పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం అందే అవకాశం ఉంటుంది సాధి అంటే కార్తీక్ అంటే ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసే శశికళని దినకరణ్ ని టార్గెట్ చేసినట్టు వచ్చి అసలు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆ వర్గం ఏమంటోంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వర్గం మొదటి నుంచి చెప్తుంది అయితే ఈ రోజు ఉదయం నుంచి చాలా విమర్శలు కూడా ఘాటుగా చెప్తున్నారు ఏదైతే జయ టీవీ ఆఫీస్ లో జరుగుతున్న ఐటీ దాడుల్లో ఏకంగా జయ టీవీనే నేరుగా ఇండైరెక్ట్ గానే డైరెక్ట్ గానే చెప్పేసింది ఖచ్చితంగా మా మీద ఇది కక్ష సాధింపు చర్యగా చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు బ్రేకింగ్లు నడిపించిన పరిస్థితి చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎంతటి స్థాయిలో వాళ్ళు ఆరోపణలు గుర్తిస్తున్నారన్నది అయితే ఇది కేవలం ఐటీ దాడులు కాకుండా శశికళ అండ్ టీటీవి దినకరణ అని చెప్పుకోవచ్చు మనీ క్లీనింగ్ కాకుండా శశి క్లీనింగ్ అని సెటైర్లు కూడా ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యాలు వెలువెత్తుకున్నాయి అంటే పూర్తి స్థాయిలో అందరికీ అర్థమైంది అయితే ఎప్పుడు చేస్తారన్నది మాత్రం తెలియడం నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా ఐదు దాడులు ఉదయం తెల్లవారుజామున ఐదున్నర నుంచి కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి దీనికి దీనికి తోడు పోలీసులు మద్దతుతో సిఆర్పిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ మధ్యలో జరుగుతున్నడం కూడా గమనార్థం ఎందుకంటే ఇప్పటికే మన్నారుగుడి లాంటి ప్రాంతంలో మామూలుగా వెళ్లాలంటేనే అధికారులు భయపడుతూ ఉంటారు అటువంటి ప్రదేశాల్లో కూడా సిఆర్పిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫోర్స్ మధ్యలో అధికారులు వెళ్లి నేరుగా తనిఖీలు సోదాలు నిర్వహించారంటే ఇది కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా ఇవన్నీ జరిగింది కేవలం ఏదైతే రెండు రోజుల క్రితం మోడీ
డిఎంకే అధినేత స్టాలిన్ తో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు ఈ భేటీలోనే ఇలాంటి ఘటనలు ఇలాంటి సంఘటనలు ఏమైనా చేయడానికి ఆస్కారం ఉందని వాళ్ళు అప్పుడే ఊహించారు అయితే అనుకున్న విధంగానే రెండు రోజుల తర్వాత ఈ రోజు ఉదయం నుంచి ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి దీంతో టీటీడీ దినకరం వర్గం ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకోబోతుందన్నది కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎందుకంటే బెంగళూరు జైల్లో ఉన్న పరపరా జైల్లో ఉన్న శశికళకు సమీప ఎమ్మెల్యే ఉన్న హౌస్ ఊరు ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై కూడా సోదాలు జరుగుతున్నట్టు కూడా మనకు సమాచారం అందుతుంది దీని బట్టి చూస్తే శశికళకి సంబంధించి ఏ చిన్న ఒక్క క్లూను కూడా వదులుకోకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ అనుచరులుగా అందరి ఇళ్ల పైన కూడా ఈ దాడులు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి స్వాతి అంటే మొత్తం టోటల్ గా వంద ప్రాంతాల్లో ఈ దాడులు జరుగుతున్నట్టు సమాచారం ఎంతవరకు నిజం ఇది ఖచ్చితంగా స్పర్తి దాదాపు వంద ప్రాంతాల్లోనే జరుగుతూ ఉంది మొత్తం కూడా సిఆర్పిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ పోలీసుల మధ్య జరుగుతూ ఉంది దీని తోడు ఏదైతే మొదటి ఐదున్నర గంటల నుంచి జయా టీవీ ఒక్క ఆఫీస్ మాత్రమే అనుకున్నారు అయితే దాని తర్వాత జార్జ్ ఆఫీస్ దాని తర్వాత జార్జ్ థియేటర్ ఇట్లా ఒక్కొక్కటి బయట పడుతూనే ఉన్నాయి కొద్దిసేపు క్రితమే టీటీవీ దినకరణ ఇంటితో పాటు భర్త నటరాజన్ ఇంట్లో కూడా సోదాలు నిర్వ సోదాలు ప్రారంభించారు దీని తోడు మన్నారుగుడి ఊరిలో కూడా శశికళ ఇంటిపై కూడా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు అని కూడా గమనార్థం చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే కేవలం వీళ్ళ మనీ ల్యాండర్ కి సంబంధించి ఎవరైతే వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎత్తి పెట్టి ఉంటారు ఎందుకంటే గతంలో మనం శశికల్ ప్రధాన అనుచరుగా ఉన్న శేఖర్ రెడ్డి ఇంట్లోనే కోట్లాది రూపాయలు బయటపడ్డాయి అటువంటి అనుచరులు శశికర దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో శశికల్ కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ గా పూర్తి స్థాయిలో వాటన్నిటిని స్వాధీనం చేసుకుని జయా టీవీని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవాలన్నది పన్నీరు పన్నీరు స్వామి వర్గం యొక్క ఏకైక నిర్ణయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ నిర్ణయంలో భాగంగానే దానికి తోడు స్టాలిన్ కూడా జరగవడంతో పూర్తి స్థాయిలో భూస్థాపితం చేయాలి తమిళనాడులో ఖచ్చితంగా నటరాజన్ ఎవరూ ఉండకూడదు అన్న వాదన నేపథ్యంలోని ఇవన్నీ కూడా జరిగినట్టుగా ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది స్వాతి రైట్ కార్తిక్ థ్యాంక్ యూ